लाइट को भी अभी जाना था अरे राजू जरा देख मेरी लाइट फिर से चले क्या मसला है कलीम भाई लगता है ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ है अरे पिछले हफ्ते तो ट्रांसफार्मर उड़ा था फिर उड़ गया वो सब सबमिट हो गया ना अनुमान और ये साइबर अपग्रेडेशन का तो लेटर था उस हैकर का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया सर अरे उसका नाम है मियाँ सर आप छुट्टी पर हैं सर वेलकम ऑन बोर्ड लेट मी हेल्प यू थैंक यू अमर यू मोस्ट वेलकम हाँ तो सर अब हम ये लाइन काट रहे हैं और पूरी टीम ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले एक हफ्ते तक हम आपका कोई कॉल नहीं लेंगे इतनी जरूरत का ऑर्डर तो तुम ही दे सकते हो अनुमान अब सर जब बॉस खुद का ध्यान ना रखे तो मुलाजिम को जरूरत करनी पड़ती है ठीक है भाई अब आपके लिए हैव अ सेफ जर्नी सर जय हिंद जय हिंद जय थैंक यू चलिए शंभू जी टेबल के ऊपर से ये फाइल हल्का कर देते हैं अभी अरे सर हमें तो गठियां हैं हाथों में सर मैं तो एग्जाम के पेपर्स भी ठीक से नहीं लिखे सर यार ये बात तो है ये पेपर वर्क मेरे बस का भी नहीं है पता नहीं अली सर कैसे कर लेते थे कोई केस मिल जाता ना तो हेलो क्या बॉम्ब ब्लास्ट Hello, sir. Some cold drink, water. Plain water. Plain water. Anything for you, ma'am? No, thanks. Nothing. Your plain water. Thank you. Sir, up. No. I won't drink water for you guys. Hello, sir. Hello, sir. सर ये साक्षी ये राजीव बॉम्ब स्क्वाड से हेलो सर ये किस तरह का बॉम्ब था पता चला सर बॉम्ब स्पेशल नहीं था पर बॉम्ब का पावर सोर्स स्पेशल था पता नहीं कैसे पर ये बॉम्ब इलेक्ट्रिसिटी से ट्रिगर हुआ था एंड सर बहुत ही पावरफुल बॉम्ब था ये मगर देखो जैन सर हाँ सर ठीक है सर हम लोग अभी पहुँच रहे हैं मुझे तुम लोगों का पानी तक नहीं पीना भाई साहब आपको प्लेन के पानी में कोई दिक्कत है पीने में पानी से नहीं उस अभी क्या 
एक क्या क्या हुआ हाँ अब ठीक है हाँ क्या हाँ लखनऊ में तीन बहुत प्लांट किए हैं क्या क्या बात कर रहे हो चार पांच छह बजे तीनों प्लांट होंगे हम्म इनको इनके पीछे वाले हिस्से में लेके जाओ बट सर वो कुछ बोलो मत पब्लिक में पैनिक फैल जाएगा तुम इसलिए के जाओ श्योर सर अरुण प्लीज हेल्प या प्लीज इनको पीछे पीछे ले जाइए उधर ले जाइए एवरीथिंग इज ओके प्लीज रिलैक्स प्लीज रिलैक्स क्या हुआ मर गया क्या नहीं नहीं अब कल ही बेहोश हुए इनको फिर से आप लोग परेशान होते इसके लिए मैं एक मिनट जरा मुझे आप मैं मैं मुझे लखनऊ के कमिश्नर से अभी बात करनी है राइट डाउन इस बॉम्ब ब्लास्ट के किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है मेरे ख्याल से इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं मुझे इस केस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हनुमान तुम इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लीड करोगे बॉम्ब स्कॉड और लोकल पुलिस तुम्हारे साथ काम करेगी अशफाक अली खान का कॉल है सर ब्लास्ट के बारे में मैंने आपको कॉल ट्रांसफर किया ओके सर अली सर तो छुट्टी में क्या हेलो अली तुम इस समय स्पीकर पे हो सर प्लेन के अंदर एक आदमी की मौत हो गई है मरने से पहले उसने मुझे बताया कि लखनऊ में तीन बॉम्ब प्लांट हुए हैं जो तो चार पांच और छह बजे फटेंगे लेकिन पहला ब्लास्ट तो हो चुका है क्या मतलब सर पांच बजे का भी अरे सर ये आ, उस आदमी की मौत हुई कैसे उसने मरने से पहले कुछ कहा था उसने कहा था तीन जगह बॉम्ब है पूरे शहर में तबाही फैलने वाली है हजारों लाखों लोग मरेंगे मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बाकी के दो बॉम्ब ढूंढना बहुत जरूरी है इसका मतलब है वो बाकी दो बॉम्ब भी ऐसी जगह फटेंगे जहां पर बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लोग होंगे सर हम लोकेशन को नैरो डाउन करते हैं हाँ। अली तुम उस आदमी का सामान फोन सब कुछ चेक करो कुछ भी पता चले लोकेशन के बारे में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी ओके सर जैन सर ओके जय हनुमान देख लेना भाई जैन सर आप शांत रहिए खुश नहीं है सब शांत रहिए शांत रहिए शांत कुछ नहीं ठीक हो जाएगा हम बता दें थोड़ी देर बता दें सर वो बॉडी को पीछे रख दिया है सर लेकिन उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा सर उसे फिट्स पड़ रहे थे सर इफ आई मे आस्क वो आपसे कुछ कह रहा था क्या कह रहा था सर नहीं वो कुछ बड़बड़ा रहा था बस दैट्स ओके सर आई कैन अंडरस्टैंड सर पाँच साल से कैबिन क्रो हूँ रोजाना हजारों लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ सो आई कैन अंडरस्टैंड आप मुझे बताना नहीं चाहते बट सिचुएशन देख इतना मैं जरूर समझ गया हूँ कि कुछ बहुत बड़ा कुछ कंसर्निंग है सर यू कैन ट्रस्ट मी आई कैन बी ऑफ हेल्प अहमद मुझे यहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए जी सर हर इस आदमी का सामान चेक करना है मुझे सर पैसेंजर्स की लिस्ट तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा लेकिन उसका सामान चेक करने के लिए मुझे कार्गो एरिया में जाना होगा इस गोनो टेक टाइम एज सोन एज पॉसिबल श्योर सर प्लीज रिलैक्स प्लीज रिलैक्स एवरी थिंग इज ओके आप लोग शांत रहिए शांत रहिए आप लोग मैं यात्रियों को बताना चाहूंगी हमें सब जानना है क्या हुआ उस आदमी को जी मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग प्लीज शांत रहिए पेशेंट की हालत स्टेबल है उन्हें सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है हम उनके प्रिस्क्रिप्शन को ढूंढ रहे हैं आप लोग प्लीज हमारे साथ कॉपरेट कीजिए ताकि केबिन क्रू आपकी और उस पेशेंट की सहायता कर सके थैंक यू वेरी मच
हरी सर ने बताया था कि लाखों लोग मारे जाएंगे अगला बम 25 मिनट में फटेगा सर कैसे ढूंढने उसे चाहे जैसे भी हो हमें बम ढूंढना तो पड़ेगा सर बम इलेक्ट्रिसिटी से ब्लास्ट होता है और बम ऐसी जगह पे होगा जहाँ कम एरिया में सबसे ज्यादा भीड़ होगी लखनऊ में पांच बजे के आसपास सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है सर पांच बजे तो बच्चों का स्कूल छूटता है और कुछ गवर्नमेंट ऑफिस भी ऐसे पता लगाना मुश्किल है मीनाक्षी काम करो इस जैक को फोन करो उसे ये पता लगाने के लिए बोलो कि पांच से छह बजे के बीच लखनऊ में सबसे ज्यादा सेलफोन कहाँ पे एक्टिव होता है सर आपने जो नाम दिया था ना उसकी पूरी डिजिटल कुंडली निकाल दी मैंने साबिर शेख थर्टी फोर श्रीनगर वासी है और उसने कुछ दिनों पहले श्रीनगर से लखनऊ की टिकट करवाई थी एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट आज वो लखनऊ से श्रीनगर वापस जा रहा है बट सर यू नो उसके खिलाफ मुझे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला टूट एकदम नॉर्मल बंदा है सर जैक वो नॉर्मल बंदा नहीं था उसने प्लेन में पानी तक नहीं पिया था उसे जान का डर था समझे वो शायद लखनऊ से वापस लौट रहा था क्योंकि उसको लगता था कि उसकी जान यहाँ पे महफूज नहीं है जैक 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 एक काम करो ओके okay. एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक करो टर्मिनल वन शायद उसने एयरपोर्ट पे कुछ खाया होगा जिससे उसकी मौत हो गई सर 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 वो मीनू मैम का कॉल आ रहा है हम मर्जिंग का कॉल मीनू मैम वो ए के फोर्टी सेवन सर इज अ कॉल जैक सॉरी सर हाँ मीनू मैम वट कैन आई डू फॉर यू मैम जैक मुझे ये जानना है कि लखनऊ में पाँच से छह बजे के बीच सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है ओके सेल फोन एक्टिविटी से बता सकते हो यप आपके लिए एनीथिंग मैम सर हम लोकेशन जीरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं गुड पहले अटैक का कुछ पता चला नहीं सर अभी तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मीनू मैम ए बी सी रोड सर्कल चौक चौरा शाम पाँच बजे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है यही होता है ओके okay. क्योंकि स्कूल एंड ऑफिस सबसे ज्यादा यहीं से छूटते तो सबसे ज्यादा क्राउड इसी जगह में होता है एंड एट इवनिंग सिक्स ओ क्लॉक इंडियन मार्केट आर लाइक यू नो खचा खच ओके ओके थैंक यू थैंक यू सर बॉम्ब की लोकेशन इतनी सारी है अगर हमें बॉम्ब के बारे में कुछ भी पता चल जाए ना इट विल बी ग्रेट सर नक्शी मैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग भी लगे रहो यस सर जय हिंद सर जय हिंद जैक 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 एक काम करो यार मुझे लगता है ये साबिर किसी न किसी तरीके से इस बॉम्ब से जुड़ा हुआ है इसके बारे में अच्छी तरीके से तफ्तीश करो मुझे इसके कार्ड के सारी डिटेल्स इसके मोमेंट्स और डिजिटल ट्रेल चाहिए एज सुन एज पॉसिबल ओके ओके बॉस और हमारे पास वक्त बहुत कम है एक एक करके ढूंढना होगा ठीक है मीनाक्षी तुम और शंभू तुम लोग इंडियन बाजार जाओगे और सुशांत तुम राजीव को लेके वहाँ इनको ज्वाइन करोगे इंडियन बाजार में और आप हमारे साथ चलिए चलो वी डोंट टाइम जल्दी सर आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं कोई क्लू लगता नहीं है इसके पास बॉम्ब की कोई इंफॉर्मेशन है बॉम्ब यहाँ प्लेन में सर बॉम्ब आप बोल रहे कुछ तो बताइए प्लीज लखनऊ में तीन बॉम्ब प्लांट किए गए एक फट चुका है दो फटने वाले हैं साबिर ने मरते वक्त मेरे कान में यही बताया था सर और क्या बताया उसने आपको ना कुछ तो नहीं आरिफ खान इसीलिए मैंने उसकी लाइफ का पूरा सिटी स्कैन कर डाला है एंड गेस वॉट उसका नंबर लखनऊ में था जब तक साबिर लखनऊ में था और उसका लास्ट पिंग फ्लैट में हुआ है oh no. सर एम खान अभी की फ्लाइट में yeah, मतलब सारे वक्त वो इस फ्लाइट में ही था हमारे साथ है उसके पास तो बॉम्ब की लोकेशन हो सकती है पॉसिबल सर जैक एक नाम नोट करो आरिफ खान कि ए एम खान और साबिर खान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो मुझे लगता है लखनऊ में उनका कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है सी टीम से बोलो उससे जाके मिले ऑल सर 
एक्सक्यूज मी एवरीबडी माफ कीजिएगा मुझे आप सब की आईडी चेक करनी पड़ेगी क्यों क्यों दिखाएं हम अपनी आईडी ये सब क्या हो रहा है कोई बताएगा देखिए मैम परेशान मत होइए मैं अशफाक अली खान हूं सीआईएफ से मुझे आप सब की आईडी चेक करनी है सो व्हाट हैपेंड मुझे इन सब की आईडी चेक करनी है तो मेक श्योर वो बंदा इसी प्लेन में है कि नहीं कौन सा बंदा सर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है नहीं नहीं प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आप बिल्कुल परेशान मत होइए सो हमारे पास लिस्ट है जिसमें हर पैसेंजर्स की डिटेल्स और उनका आईडीज चेक करके वेरीफाई किया गया है वो देख सकते हैं एम खान तो कोई भी नहीं है सर यहां कहां पे बॉम्ब मिलेगा और अगर चेक की इंफॉर्मेशन गलत हुई तो जो भी है सिर्फ पांच मिनट है हमारे पास आ जाए तुम यहां आसपास जाके चेक करो जल्दी साक्षी जी आपको क्या लगता है ये बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए कितने पावर की जरूरत होगी सर पहले बॉम्ब ट्रांसफार्मर में फिट था दैट मींस हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज तो ये हाई पावर यहाँ रोड पे कहां पर सर ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज होता है कौन है अंदर वॉट है इट्स मी सॉरी सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं थोड़ा पानी पी लीजिए थैंक यू अंकिता वी खरे जी सर अनीता वी खरे विनायक मेरे पापा का नाम है अनीता वी खरे अनीता विनायक खरे विनायक खरे क्या हुआ क्या हुआ सर नहीं नहीं सब सब ठीक है डोंट वरी सॉरी हेलो कंट्रोल रूम मैं इंस्पेक्टर हनुमान पांडे बोल रहा हूँ यहाँ चौक चौराहे पे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो सारे बंद होने चाहिए अभी के अभी हाँ मेक इट फास्ट साक्षी जी बॉम्ब शूट पहन के रेडी हो जाइए आप एम खान अहमद मुश्ताक खान तो तुम ही हो वो है बहुत खूब एक्टिंग कर लेते हो हाँ खान बचपन से एक्टर बनना था मुझे लेकिन हमारे मिशन को मेरी ज्यादा जरूरत थी तबाही से नहीं मोहब्बत से वक्फ कर रहे खुदा के बंदे क्योंकि मोहब्बत में हर माफी है खुदा के घर और दरिंदगी को वो कभी नहीं बख्शता मेरा मिशन ही मेरा खुदा है पूरा ही दिमाग खराब है तुम्हारा कोई बात नहीं जेल में तुम्हारे लिए दिमाग के डॉक्टर का इंतजाम करा दूंगा अहमद छोड़ दो से इस लड़की की जान जाएगी अहमद नहीं सुशांत राजीव के लेके इंडियन पता पहुंच गया है हमने उसे कहा है बिजली घर ढूंढने के लिए चंबू जी बिजली घर नहीं पावर सोर्स हाँ वही हाँ जैक मैम अली सन ने नाम दिया था साबिर हाँ ये साबिर ने आरिफ खान को कांटेक्ट किया होगा अच्छा आरिफ लिंक हो सकता है उसका एड्रेस सेंड कर दिया मैंने आपको ओके थैंक्स थैंक्स सर चंबू जी लोकेशन आया हजरतगंज यहाँ से राइट
आगे मत बता तो नहीं लड़की गई कोई नहीं हिलेगा मैं छोड़ दोस्तों हजारों जाने लेने का बंदोबस्त पहले कर दिया इसलिए एक जान से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जानता हूँ तेज भक्तों की सर तुम्हें जरूर फर्क पड़ा मुझे भी भाई तू गद्दार है मुलाजिम देश के संविधान पे गर्व है हमें तुम्हारे जैसे लोग हजारों लोगों की जान ले सकते हैं और हम जैसे लोग इस देश पे हजारों बार कुर्बान हो सकते हैं कुर्बान <laughs> अनीता जी से पूछते हैं कि क्या वो इस वक्त इस देश के संविधान के लिए कुर्बान होने को तैयार है बताओ अनीता जी हाँ नहीं हो सकती <laughs> अनिता मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बस शांत रहो प्लीज हाँ अनिता जी शांत रहो ताकि बहुत शांति के साथ मैं तुम्हें मार सकूंगा ऑफिसर देखो तुम प्लेन से बाहर तो भाग नहीं सकते उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑफिसर तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर जाने दो वरना जी सुन रहे हो ये लड़की तो गई अनिता नहीं जाएगी कहीं पर तुम गए क्या मतलब अनिता ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है कुछ याद है शंभू जी एक काम करते हैं गाड़ी यहीं पार्क करके यहां से पैदल चलते हैं बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है पैदल जल्दी पहुंचे में कोई खतरा नहीं है लेकिन लखनऊ वासियों को खतरा है उनके लिए दुआ कीजिए इसकी तलाशी लो आरिफ खान कौन है साबिर को मारा कैसे तुमने उसने तो प्लेन में पानी तक नहीं पिया था लेकिन सैंडविच तो खाया था ना प्लेन के बाहर आजकल लोगों को मारना बहुत आसान हो गया है सीआईएफ बाबू बम का डिजाइन है नहीं कहा लगाया बम बम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे लखनऊ पुलिस और सीआईएफ की टीम ढूंढ रही है उसे समझे <laughs> जिस आदमी ने ये बम प्लांट किए ऑफिसर मैंने उसे यहाँ की इतना पैल ही कर दिया हेलो आरिफ हाँ मैं फ्लाइट के कारगो से बोल रहा हूँ पुलिस को पता चल गया बम तुमने लगाया हुआ है चौकन्ने रहना हमारा प्लांट फेल नहीं होना चाहिए वो तुम्हारी ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने देगा जो करना है कर लो आरिफ खान नहीं होने देगा वो बॉम्ब डिफ्यूज सब के सब मरेंगे ये लोग और तुम पुलिस वालों की टीम हिंदुस्तानी ऑफिसर सर बॉम्ब तो कहीं नहीं मिला हाली सर केविन क्रू हेड अहमद ये इन सब से मिला हुआ है और उसने आरिफ खान को इन्फॉर्म किया है मुझे लगता है कि बॉम्ब ढूंढने के लिए वो तुम्हारी राह में रोड़ा बनेगा तुम लोगों को रोकने की कोशिश करेगा और मुझे उसके पास से बॉम्ब का डिजाइन मिला है सर मीनाक्षी गई है उसे पकड़ने के लिए हाँ सर पर यहाँ पर यह बॉम्ब नहीं मिल रहा सर आपने कहा आपको बॉम्ब की डिजाइन पता है कैन यू टेल मी कैसा दिखता है बॉम्ब देखो इसके दोनों तरफ बैटरीज है बीच में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है और ऊपर कुछ सर्कल है कुछ मल्टीपल राउंड है वायर जैसा कॉयल मतलब बॉम्ब कॉयल से गर्म होकर एक्टिवेट होता है जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो गर्म हो जाता है ग्रेजुअली लेट मी कॉल हनुमान सर ध्यान रखना आरिफ खान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा आ, सर आप फिक्र मत करिए मीनाक्षी उसके घर पे गई है उसे पकड़ लेगी ओके बैठिए बैठिए आदाब 
आपका बेटा आरिफ यहाँ रहता है जी जी आरिफ यहीं रहता है कहाँ है वो जरा बुलाएंगे उन्हें जी पता नहीं कहाँ गया हुआ है कह रहा था कि किसी बहुत जरूरी काम से जाना है और साढ़े छह तक लौट आऊंगा अंकल आपके पास आरिफ का फोटो तो होगा ही फोटो हाँ हाँ फोटो है आखिर आखिर बात क्या है नहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं हम बस उससे मिलने आए थे आप फिक्र मत कीजिए शुक्रिया ठीक शंभू जी आरिफ की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दीजिए ट्रैफिक कंट्रोल न्यूज चैनल्स हर जगह हर आदमी को आरिफ की शक्ल पता होनी चाहिए जैक यस मीनू मैम आरिफ की लोकेशन बता सकते हो चौक चौरा मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया फाउंटेन में तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है हाँ मीनाक्षी बोलो सर आरिफ खान की लोकेशन चौक चौरा के पास है हे भगवान यानी अली सर सही कह रहे थे काम करो मीनाक्षी सर तुम इंडियन बाजार में जाओ ठीक है वहां उस बॉम्ब को ढूंढो मैं इस आरिफ खान को देखता हूं जी सर बॉम्ब मिल गया अरे साक्षी क्या कर रही हो हेलमेट क्यों नहीं पहन रही हो साक्षी साक्षी संभाल उसे अजय संभालो से मीनाक्षी मैंने ईस्ट का एरिया पूरा कवर कर लिया है सिर्फ एक इलेक्ट्रिक शॉप थी जिसपे मुझे शक था क्योंकि वहाँ वोल्टेज ज्यादा लग रहा था जाके देखा लेकिन वहाँ कोई बॉम्ब नहीं मिला अभी बहुत बड़ा एरिया कवर करना है राजीव कहाँ है उसका फोन अनवेल आ रहा है एक काम करो सुशांत तुम इस तरफ देखो हम लोग इस तरफ देखते हैं ठीक है और शंभू जी वो राजीव का नंबर स्पीड डायल पर रखिएगा हेलो मीनाक्षी सर आई तारीफ ने साक्षी को गोली मार दी है क्या और वो यहाँ से भागा है हम उसका पीछा कर रहे हैं वो शायद राजीव को मारने के लिए इंडियन बाजार की तरफ आया है तुम राजीव के साथ ही रहो ओके ओके सर ओके मीनाक्षी उस तरफ देखो मैं इस तरफ देखता हूँ
छोड़ना मत उसे अरे ये कहा गायब हो गया हाँ, हाँ बोलो मुझे बॉम्ब मिल गया है यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में क्या यहाँ आई में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन बहुत ज्यादा है जल्दी आओ ओके ऑल यूनिट्स सब आई हॉस्पिटल की तरफ पहुँच राजीव भाई उसे बॉम्ब मिल गया मतलब आर एफ भी वहीं जा रहा है सब वहीं पहुँचे पूरे हॉस्पिटल खाली करो तुम चारों तरफ फैल जाओ इस आरिफ को मैं देखता हूं सॉरी मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी अबे तू मेरा लगाया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज करेगा हा? मेरे मिशन को कोई नहीं रोक सकता लाखों लोग मारे जाएंगे आरे वही तो मैं चाहता हूं जब लोग मरेंगे तभी सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा होगा और वो हमें तवज्जो देगी इनोसेंट लोगों को मारने से तुम्हें सरकार इज्जत नहीं बल्कि टेरिस्ट का टैग देगी <laughs> हमारे ग्रुप को तुम्हारी सरकार की इज्जत नहीं चाहिए हम खौफ चाहते हैं इतना खौफ कि आज के बाद हमसे कोई बसलुकी ना कर सके खौफ ज्यादा दिन नहीं रहता है तू भी जिंदा नहीं रहेगा राजीव हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सर बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए छोड़ दीजिए सर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपना मिशन फेल करने में बॉम्ब हटेगा और तुम सब मारे जाओगे मीनाक्षी काम करो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में फोन लगाओ और यहाँ का पावर सप्लाई बंद करवाओ पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो बॉम्ब चार्ज नहीं होगा हाँ मैम बलरामपुर हॉस्पिटल की पावर सप्लाई ऑफ करनी है क्या यस डू इट नाउ आईसीयू में हमेशा बैकअप पावर होता है तुम पुलिस वालों को हमेशा मारना सिखाया जाता है मोटी बुद्धि बन गए हो तुम सब कोई फायदा नहीं पहलवान बैकअप पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं बैकअप जनरेटर से आता है ये तभी बंद होगा जब नॉर्मल पावर वापस आएगा और हाँ मैंने इसका पावर सप्लाई रेंज बढ़ा दिया था मेरा बॉम्ब छह बजे फटने वाला था अब सिर्फ पांच मिनट में फटेगा क्या करोगे आप बचा सकते हो तो खुद को बचा लो
सर मैंने दूसरे बॉम्ब स्कॉट के लिए बोल दिया नहीं मीना जी हमारे पास उतना वक्त नहीं है टाइम बहुत कम है हमें कुछ करना पड़ेगा अली सर हेलो जैक अली सर को कनेक्ट करो अभी जल्दी बोल बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होगा बोल मैंने सिर्फ बॉम्ब बनाया ऑफिसर इसे डिफ्यूज कैसे करना है वो आदमी जानता है जिसने उसे लगाया है मैंने बॉम्ब फिट किया है लेकिन बनाया अहमद ने हम दोनों को आधी नॉलेज है लेकिन हम क्या कर भी नहीं बता सकते ऑफिसर तभी तो मुझे साबिर को मारना पड़ा हद्दार हो गया था वो हमारा बॉम्ब का प्लान चोरी करके उससे कॉपी कर लिया था काफी मन बता रहा था उसका अब पावर सप्लाई रूम में ब्लास्ट होगा सारा इंडियन बाजार बुम <laughs> बचा सकते हो तो बचा लो हनुमान अब जो भी करना है हमें करना है तुम हिम्मत मत करो तो मेरा भरोसा जो तुम पे है उस पर भरोसा रखो अब बॉम्ब तुम्हें डिफ्यूज करना है मेरे लिए देश के लिए मैं कोशिश करता हूं सर सर ये ये बॉम्ब कुछ ये पर साक्षी ने जो वायर काटा था उस बॉम्ब में वो वायर और ये वायर कुछ अलग ही सर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा सर इसमें हट हनुमान हनुमान शांत हो जाओ शांत प्लीज शांत हो जाओ शांति से ही हल निकलेगा हनुमान शांति से सर सिर्फ नब्बे सेकंड बचे हैं सर और इन लोगों के पास भी हनुमान मेरी बात ध्यान से सुनो जब जिंदगी में बाहर से कुछ काम नहीं आता ना तो अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए अंदर की आवाज खुदा की आवाज होती है भगवान का नाम लो एक मिनट एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं ये ये वायर ये वायर यहाँ इस बैटरी से इस पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है अगर हम ये वायर काटते हैं तो इस बॉम्ब का जो पावर सप्लाई है वो कट हो जाएगा तो मैं इसे काट देता हूँ मीनाक्षी तुम तुम बाहर जाओ यहाँ से मैं देखता हूँ नहीं सर मैं नहीं जाऊँ तुम बाहर जाके देखो ये हॉस्पिटल में जितने लोग थे बाहर गए हैं नहीं जाओ सर प्लीज मैं नहीं जाऊंगी यहाँ आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी ये, ये, ये क्या हो रहा है सर मैंने ये इस बॉम्ब का पावर सप्लाई कट कर दिया फिर भी ये ये चार्ज हो रहा है वायर गर्म हो चुकी है पहलवान बम को अब पावर की जरूरत नहीं वायल यू से एक्सप्लोड कर देगी सर, सर नहीं सर ये, ये मे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सिर्फ एक मिनट बचा है नहीं पाएंगे हम हम फेल हो गए सर हम फेल हो गए हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए पूरा पर्वत उखाड़ लाए थे तुम मेरे हनुमान हो कोशिश करो मैं सब कुछ ही पलों की देरी है पहलवान करो करो क्या करना चाहते हो कुछ नहीं होने वाला
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतोक जागर राम दूते बिल्कुल अंजलि पुत्र पवन सुना हनुमान हनुमान क्या हुआ सर 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 आप ठीक है ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता हनुमान हनुमान सर कोई वायर नहीं काटा फिर भी बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया एकदम हनुमान स्टाइल खुदा हनुमान सर की जय हो जय हनुमान